ഹായ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മുഡ്യൂളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ സെക്ഷൻ്റെ പേര് കണക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടെക്സ് കട്ട് എന്താണ് എഡ്ജ് കട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് രണ്ട് ഡെഫിനിഷനുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡെഫിനിഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷനായ വെർട്ടെക്സ് കട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വെർട്ടെക്സ് കട്ട് വെർട്ടെക്സ് കട്ട് എന്താന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ സെക്ഷനുകളിൽ എന്താണ് കട്ട് വെർട്ടെക്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ കട്ട് വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഒരു വെർട്ടെക്സ് റിമൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവും എന്നാൽ ചില ഗ്രാഫുകളിൽ ഒരു വെർട്ടെക്സ് റിമൂവ് ആയി എന്ന് കരുതി ആ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവണമെന്നില്ല ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഒരു വെർട്ടെക്സ് റിമൂവ് ആയി എന്ന് കരുതി ആ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല മറ്റേ മിൽമയിൽ ഒരു പരസ്യത്തില്ലാത്ത ഒരു ചെറുക്കം പറഞ്ഞില്ലേ ചിലവർക്ക് ശരിയാവും ചിലവർക്ക് ശരിയാവില്ല അതുപോലെ ചില ഗ്രാഫിന് ഒരു വെർട്ടെക്സ് റിമൂവ് ആയാൽ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവും എന്നാൽ ചിലവർക്ക് ഒരു വെർട്ടെക്സ് റിമൂവ് ആയി എന്ന് കരുതി അത് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവണമെന്നില്ല ആ ചിലവരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫ് എടുക്കുക ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ രണ്ട് വെർട്ടെക്സ് അങ്ങ് തട്ടിക്കളയുന്നു അപ്പോഴേക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് എന്താവും ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ അപ്പം എത്ര വെർട്ടെക്സ് റിമൂ റിമൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവും രണ്ട് വെർട്ടെക്സ് റിമൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാഫ് ഈ ഓരോ വെർട്ടെക്സ് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ വെർട്ടെക്സ് സെറ്റുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എഴുതാം ഒന്ന് രണ്ട് എക്സെട്ര ആറെന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ഞാനൊരു യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് എഴുതുകയാണ് ഏതാണ് ഒന്ന് കോമ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വെർട്ടെക്സ് സെറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആരെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്നു യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെറ്റ് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഈ ഗ്രാഫ് എന്താവും ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവും അങ്ങനെ ഒന്നും മൂന്നും മാത്രമല്ല ഒന്നും മൂന്നും നാലും റിമൂവ് ചെയ്താലും ഈ ഗ്രാഫ് എന്താണ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നും മൂന്നും നാലും റിമൂവ് ചെയ്താലും ഈ ഗ്രാഫ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ് ഒന്നും മൂന്നും നാലും അഞ്ച് റിമൂവ് ചെയ്താലും എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഒരു കൂട്ടം വെർട്ടെക്സുകളെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ആ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെറ്റിനെ ആ വെർട്ടെക്സ് സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റിനെ അതായത് ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ വെർട്ടെക്സ് സെറ്റിൻ്റെ ആ പർട്ടിക്കുലർ സബ്സെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടെക്സ് കട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് വെർട്ടെക്സ് റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോഴും ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയി മൂന്ന് വെർട്ടെക്സ് റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോഴും ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയി അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മിനിമം എത്ര നമ്പർ വെർട്ടെക്സ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ആ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എത്ര എണ്ണം മിനിമം റിമൂവ് ചെയ്തായിരുന്നു ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവും രണ്ട് വെർട്ടെക്സുകൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവും അതായത് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായാൽ അതായത് ഒരാളെ രണ്ട് തല്ല് തല്ലിയ അയാൾ നന്നാവും അപ്പോൾ മൂന്ന് തല്ല് തല്ലിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇച്ചിരി അപ്പോൾ അതേപോലെ ഏറ്റവും മിനിമം എത്ര തല്ല് തല്ലിയാലാണ് ഇയാൾ നന്നാവുക ആ തല്ലിലിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ തല്ലിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിനിമൽ വെർട്ടെക്സ് കട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അതായത് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടെക്സ് നീഡഡ് നീഡഡ് ടു എന്താണ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ദിസ് ഗ്രാഫ് അതിനെയാണ് മിനിമൽ വെർട്ടെക്സ് കട്ടെന്ന് വിളിക്കുക എന്താണ് മിനിമൽ വെർട്ടെക്സ് കട്ട് അപ്പോൾ പിന്നീട് അതിനൊരു നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം അത് കാപ്പ് ഓഫ് ജി എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് അത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് വെർട്ടെക്സ് കട്ടെന്നും എന്താണ് മിനിമൽ വെർട്ടെക്സ് കട്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏ കണക്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൂഫ് അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് എന്നാൽ പ്രൂഫ് നോക്കാമേ ഏ കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഏ കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് കണ്ടെയ്നിങ് എ വെർട്ടെക്സ് കട്ട് ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി ഇഫ് ജി ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്
മൂ ആ അപ്പോൾ അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് വട്ടക്സ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവോ ഇല്ല മൂന്ന് വട്ടക്സ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവോ ആവൂല അപ്പോൾ ചില ഗ്രാഫുകളിൽ ഒരു ഗ്രാഫിന് വെർട്ടക്സ് കട്ട് അതായത് ഇത്രയെങ്കിലും വെർട്ടക്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫ് എന്താവാൻ പാടില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല ചില പിള്ളേർ എത്ര വലിയാലും നന്നാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് ആ പിള്ളേർ ആ അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേരെ വിളിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താവണം കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് കണ്ടെയ്നിങ് എ വെർട്ടക്സ് കട്ട് ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി ഇഫ് ജി ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി ഇഫ് ആണ് എ ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി ഇഫ് ബി എ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ജി ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചു ജി കംപ്ലീറ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നേരത്തെ ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കി ഓക്കെ ഈ ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഈ ഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഇതും കൂടെ വരച്ചു നോക്കിയോ ഈ ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഈ ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മിനിമം രണ്ട് പേ രണ്ട് വർട്ടക്സ് എങ്കിലും തമ്മിൽ എന്താ ഉണ്ടാവണം നോൺ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അത് തമ്മിൽ എന്ന എഡ്ജ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് വർട്ടക്സ് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വർട്ടക്സുകളും അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതും 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 റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിച്ചം എന്തു വരും ഈ രണ്ടെണ്ണം വലിയ വരത്തുള്ളൂ അത് രണ്ടും എന്തായി ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയി അല്ലേ അതായത് ജി ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എന്നാൽ എനിക്ക് കണക്ടർ ഗ്രാഫ് കണ്ടെയ്നിങ് വർട്ടക്സ് കട്ടണം എന്നാൽ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ജി ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വർട്ടക്സ് എങ്കിലും നോൺ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും റിമൂവ് ഓൾ അതർ വെർട്ടീസസ് എക്സെപ്റ്റ് ദീസ് ടു അതായത് നോൺ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഉറപ്പായിട്ട് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് കിട്ടും ആ റിമൂവ് ചെയ്ത എല്ലാ ആൾക്കാരെയും കൂടെ ഒരു സെറ്റ് യു ആക്കിയാൽ ആ സെറ്റിന് നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം വെർട്ടക്സ് കട്ട് അതായത് അവിടെ എന്തുണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു വെർട്ടക്സ് കട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി തിരിച്ചുള്ള പ്രൂഫ് നമുക്ക് നോക്കാം തിരിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺവേഴ്സ് എ ഇംപ്ലൈസ് ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഇംപ്ലൈസ് ബി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നോട്ട് ബി ഇംപ്ലൈസ് അതായത് എ ഇംപ്ലൈസ് ബി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും മതി നോട്ട് ബി ഇംപ്ലൈസ് നോട്ട് എ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടുത്തെ നോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ നോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ജി ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ നോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ നോട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് എ വെർട്ടക്സ് കട്ട് അതാ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ജി കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ജി കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ റിമൂവൽ ഓഫ് എനി പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് യു ഓഫ് ജി റിസൾട്ട്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് സബ് ഗ്രാഫ് അതായത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ വെർട്ടക്സ് റിമൂവ് ചെയ്താലും തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫാണ് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വെർട്ടക്സ് ഞാൻ തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ മിച്ചം കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും എനിക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത് കേത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇനി നേരെ മറിച്ച് രണ്ട് വെർട്ടക്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഇവർ രണ്ട് പേരും മാത്രമുള്ള ഇത് കിട്ടും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെ ടു ആണ് മൂന്ന് വെർട്ടക്സ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഇതാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ വൺ ആണ് കെ വൺ കെ ടു കെ ത്രീ കെ ഫോർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് റിമൂവൽ ഓഫ് എനി പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ വെർട്ടക്സ് വി ഓഫ് ജി റിസൾട്ട്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് ഒരു വെർട്ടക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഏത് വെർട്ടക്സ് റിമൂവ് ചെയ്താലും കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും അഗൈൻ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് ജി ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് എ വെർട്ടക്സ് കട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിനകത്ത് ഒരിക്കലും ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ വെർട്ടക്സ് കട്ട് ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ നോട്ട് ബി ഇംപ്ലേസ് നോട്ട് എ എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നോട്ട് ബി എന്ന് ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതി വെക്കുക നോട്ട് എ എന്ന് എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രൂഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് പാർട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ നോട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഈ പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ആ നോട്ടിൽ നോട്ട് വെച്
ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കും അതായത് ഈ യൂൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തോ ഉണ്ടാവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഒരാളായിട്ട് എന്തോ ഉണ്ടാവും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു യൂ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അത് കണക്ഷൻ ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഓൾറെഡി അത് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വലിയ കാര്യമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഹെൻസ് ബിക്കംസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ടു ദ മിനിമാലിറ്റി ഓഫ് യു അങ്ങനെ ഒരാൾ കണക്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അയാൾ ഓൾറെഡി അത് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ യു എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്താലേ അത് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് യുവിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവർ റിമൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് മിനിമം നമ്പർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിനിമം കട്ട് എന്താണ് എന്താണ് വെട്ടക്സ് കട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു യു എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഇവർ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വട്ടക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇപ്പോൾ ഇത് കമ്പോണൻറ്റ് ജി വൺ ജി ടു ജി ത്രീ മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റായിട്ട് മാറി ഈ ഒന്നിന് ഇവർ ആരെങ്കിലും ഒരാളായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ജിയിൽ അങ്ങനെ ഒരാളായിട്ടെങ്കിലും കണക്ഷൻ വന്നേ പറ്റൂ സപ്പോസ് ഇവർ ആരുമായിട്ട് ഈ യു ഒന്നിന് കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ജി വൺ ജി ടു ജി ത്രീ ഇതിനും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കുന്ന ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ എന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതായത് ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് എന്ന അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾ പോരെ ഈ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മിനിമം ഇത്ര രണ്ട് പേര് വേണമെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒരാൾ മതി അതായത് മിനിമാലിറ്റിക്ക് കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരും ഇതൊരു കാര്യമുള്ള കാര്യമല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ വെറുതെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഫോർ എ ഗ്രാഫ് ജി അടുത്തത് കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഫോർ എ ഗ്രാഫ് ജി ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് ഇവരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഗ്രാഫ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദെൻ ദ വട്ടക്സ് കണക്ടിവിറ്റി ഓർ സിംപ്ലി കണക്ടിവിറ്റി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ കാപ്പ ഓഫ് ജി കെ ഓഫ് ജി അല്ല കാപ്പ ഓഫ് ജി ഓഫ് ജി ഈസ് ദ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് മിനിമം വർട്ടക്സ് കട്ട് ഓഫ് ജി അതായത് ഒരു ഗ്രാഫ് നോ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല കംപ്ലീറ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി അഥവാ വർട്ടക്സ് കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർട്ടക്സ് കണക്ടിവിറ്റി ഓർ സിംപ്ലി കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മിനിമം എത്ര വർട്ടക്സ് റിമൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ മിനിമം എത്ര വർട്ടക്സ് റിമൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവും മിനിമം മിനിമം വെർട്ടക്സ് കട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ആ സെറ്റിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി അഥവാ സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം അതിനെയാണ് കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കണക്ടിവിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടേമാണ് കാപ്പ ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഒന്നും കൂടെ ദ കണക്ടിവിറ്റി കെ ഓഫ് ജി ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് ഇൻ ആ ഇൻ ഇപ്പോൾ ഇൻ അതൊരു ഇൻ ജനറലി പറയാണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ആ ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റോ കംപ്ലീറ്റ് അല്ലാതെയോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ വാട്ട് അവർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാർഡിനാലിറ്റി അത് അതാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും കൂടെ ഒരുത്തൊന്ന് കാണിച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വ്യൂ ഓക്കെ ഇത് എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ എ ഗ്രാഫ് ജി ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വെർ ടെക്സ് കണക്ടിവിറ്റി ഓർ ഇതുണ്ടോ ഇതുണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ നോക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ജി കെ ഓഫ് ജി ഓഫ് ജി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് മിനിമം വെർട്ടക്സ് കട്ട് ഓഫ് ജി ഇഫ് ജി ഈക്വൾ ടു കെ എൻ ഇഫ് ജി ഈക്വൾ ടു കെ എൻ ഫോർ സം പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജർ എൻ ദെൻ കെ ഓഫ് ജി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ടു ബി എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ജനറലി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ചുമ്മാ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ചുരുക്കി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇൻ ജനറൽ ദ കണക്ടിവിറ്റി കാപ്പ ഓഫ് ജി ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് ജി അതായത് കംപ്ലീറ്റോ കംപ്ലീറ്റ് അല്ലാതെയോ എന്തെങ്കിലും
മിനിമം കാർഡിനാലിറ്റി സീറോ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കാപ്പ് ഓഫ് ജി സീറോ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എൻ മൈനസ് വൺ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് പറയാം ആ ഗ്രാഫ് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് പറയാം സീറോ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പോസിബിലിറ്റി ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് ഇത് യു ഇത് വി ഇനി അത് എത്ര വർട്ടക്സ് റിമൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറയും സീറോ വർട്ടക്സ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി കാര്യം ഒരു വർട്ടക്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അതെന്താണ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ അപ്പോൾ ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നേരെ മുകളിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാപ്പ് ഓഫ് ജിയുടെ വാല്യൂ എൻ മൈനസ് വൺ വരെ പോകാം കാപ്പ് ഓഫ് ജി എൻ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതെന്തെങ്കിലും ഓട്ടെ എ നോൺ ട്രിവിൽ ഗ്രാഫ് ജി ഈസ് കണക്ടിവിറ്റി സീറോ ഈഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി ഈഫ് ജി ഈസ് ഡിസ്കണക്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു നോൺ ട്രിവിൽ ഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് അതായത് ഒരു ഇത് മാത്രമല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രിവിൽ ഗ്രാഫ് ആണ് അപ്പോഴും അതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി സീറോ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി വൺ ആകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ജി ഹാസ് എ കട്ട് വർട്ടക്സ് അതായത് കാപ്പ് ഓഫ് ജി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർട്ടക്സ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി അതിനെന്ത് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ് കാപ്പ് ഓഫ് ജി രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫ് എന്താണെന്ന് പറയാം നോൺ സെപ്പറബിൾ ആണ് അതായത് കട്ട് വർട്ടക്സ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഒരു അവർ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കേ കണക്റ്റഡ് ഇത് മോ രണ്ടാമത്തെയും ഒക്കെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് നാലിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ കേ കണക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കയറി പിടിച്ച് വരും ഫോർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഒരു അപ്പം ഞാൻ സാറെ ഞാൻ സാറ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയരുത് കേ കണക്റ്റഡ് എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ കുട്ടികളെ അപ്പോൾ ഒരു നോൺ റിവിയൽ ഒരു നോൺ നെഗറ്റീവ് നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ കേ സച്ച് ദാറ്റ് ഫെ ഗ്രാഫ് ഈസ് എഡ് ടു ബി കേ കണക്റ്റഡ് ഇഫ് കെ കാപ്പ് ഓഫ് ജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ അതായത് അതായത് ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ കാപ്പ ഓഫ് ജി പത്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താണ് പത്ത് പത്താണ് ആ ഗ്രാഫിന് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടക്സ് നീഡഡ് ടു ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഓർ ട്രിവിയൽ പത്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക പത്ത് വെർട്ടക്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവും എങ്കിൽ ആ പത്തിൽ താഴെയുള്ള ഏത് നമ്പർ പൂജ്യം തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള ഏത് നമ്പരും എടുക്കാം അല്ലെ ഒമ്പത് ആ ഏത് നമ്പർ എടുത്താൽ ആ ഗ്രാഫ് അതായത് സീറോ കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറയാം വൺ കണക്റ്റഡ് ടു കണക്റ്റഡ് ത്രീ കണക്റ്റഡ് ഫോർ കണക്റ്റഡ് ഫൈവ് കണക്റ്റഡ് സിക്സ് കണക്റ്റഡ് സെവൻ കണക്റ്റഡ് എയ്റ്റ് കണക്റ്റഡ് നയൻ കണക്റ്റഡ് ടെൻ കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറയാം ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ കാപ്പ ഓഫ് ജി എത്രയാണോ ആ നമ്പറോ നമ്പറിനേക്കാൾ കുറവോ ആണ് ഏത് സാധനം വെച്ചോ അതിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എൽ കണക്റ്റഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ കാപ്പ ഓഫ് ജി കെ ഒരു കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫ് സീറോ ലെസ് ദാൻ എൽ ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ കെ എൽ കണക്റ്റഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഒരു ഗ്രാഫ് ടു കണക്റ്റഡ് ആണ് ഒരു ഗ്രാഫ് ടു കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാവും ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മിനിമം രണ്ടോ രണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെർട്ടക്സ് റിമൂവ് ചെയ്താലേ അതെന്താവത്തുള്ളൂ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവത്തുള്ളൂ ഇത്രയേ പറയത്തുള്ളൂ ഒരു ഗ്രാഫ് ത്രീ കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് മനസ്സിൽ വരണം ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മിനിമം മൂന്ന് ആൾക്കാരെങ്കിലും തട്ടി പുറത്ത് കളഞ്ഞാലേ അതെന്താവത്തുള്ളൂ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതവിടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കാപ്പ് ഓഫ് ജി എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ കണക്റ്റഡ് ആണ് വൺ കണക്റ്റഡ് ആണ് സീറോ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ ഗ്രാഫ് ടു കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ കണ നോട്ട് ത്രീ കണക്റ്റഡ് എന്ന് എഴുതേണ്ടത് തെറ്റായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓട്ടെ
അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താ ത്രീ കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ തിരിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും മൂന്നോ മൂന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലോ വെർട്ടക്സ് വേണം ചിലപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ആപ്റ്റ് ആവുന്ന ഇവിടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും എന്താണ് മൂന്നിനേക്കാൾ കുറച്ച് വെർട്ടക്സ് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതി ആ ഗ്രാഫ് എന്താവണമെന്നില്ല ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവണമെന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാപ്പ ഓഫ് ജി ടെൺ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം സീറോ കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറയാം വൺ കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറയാം ടു കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറയാം ത്രീ കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറയാം ടെൺ കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടു കണക്റ്റഡ് ആണ് കാപ്പ ഓഫ് ജി ടെൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ടു കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും കയറി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ചെറിയ വേണമെങ്കിൽ തെറ്റെന്ന് തന്നെ പറയാം രണ്ടോ രണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെർട്ടക്സ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഈ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ് എന്നാലും അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനേക്കാൾ കുറച്ച് വെർട്ടക്സ് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതി ഒരിക്കലും അതെന്താവത്തില്ല ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവത്തില്ല രണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം കളഞ്ഞു ഒന്ന് ഓർത്തേക്കുക ഒരു ഗ്രാഫ് കെ കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കേക്കാൾ കുറച്ച് വെർട്ടക്സ് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതി ആ ഗ്രാഫ് ഒരിക്കലും എന്താവത്തില്ല ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവത്തില്ല അതാണ് കെ കണക്റ്റഡ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല മീനിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മീനിങ് ശരിയാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല മീനിങ് ഈ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് കാപ്പ ഓഫ് ജി പത്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ആ ഗ്രാഫ് ടു കണക്റ്റഡ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഏത് എൽ കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറയാം പത്ത് വരെയുള്ള ഏത് കണക്ടഡ് ടു കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഊഹിക്കാം ഒന്നോ പൂജ്യമോ വെർട്ടക്സ് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതി ഈ ഗ്രാഫ് ഒരിക്കലും എന്താവത്തില്ല ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവത്തില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബ്രിഡ്ജിനെ കുറിച്ച് അവിടെ അവിടെ ഒരു ഒരു വെർട്ടക്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒരു ബ്രിഡ്ജ് റിമൂവ് ബ്രിഡ്ജിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എഡ്ജ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്തതും എന്താണ് ഇവിടുത്തെ എഡ്ജ് കട്ട് അപ്പം എത്ര എഡ്ജുകൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എഡ്ജുകൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടേമാണ് എഡ്ജ് കട്ട് എത്ര എഡ്ജുകൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഒരു ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടേമാണ് എഡ്ജ് കട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഒത്തിരി കുഴപ്പം പിടിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ആൻ എഡ്ജ് കട്ട് ഇൻ എ നോൺ റിവിൽ ഗ്രാഫ് ജി ഈസ് എ സെറ്റ് എക്സ് ഓഫ് എഡ്ജ് സച്ച് ദാറ്റ് ജി മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് അതായത് കളക്ഷൻ ഓഫ് എഡ്ജസ് നീഡഡ് ടു നീഡഡ് ടു ദാറ്റ് ഡിസ്കണക്ട് ടു ദാറ്റ് ഗ്രാഫ് അതായത് അപ്പം ഇതിവിടെ ഒരു പടം നോക്കാം ഇതുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ വണ്ണും സോറി ഇ ത്രീയും ഇ ഫോറും ഇ ഫൈവും എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫ് എന്താവും ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഇ ത്രീ ഇ ഫോർ ഇ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് എഡ്ജ് കട്ടാണ് ഓക്കെ ആ എഡ്ജ് കട്ടിൽ തന്നെ ഇവർ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാമേ ആൻ എഡ്ജ് കട്ട് an edge cut x of a connected graph g is minimal if no proper subset of x is an edge cut of g no proper subset of x is an edge cut of g ore graph inde edge cut ne minimal edge cut nu vilikanam ennundagil adin oru proper subset of edge cut avan padilla ivada nokike x2 അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് വർട്ടക്സ് റിമൂവ് ആയാൽ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവും മൂന്ന് വർട്ടക്സ് റിമൂവ് ചെയ്താലും ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവും അപ്പം മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് ടു ഇ വൺ ഇ ടു ഇ സിക്സ് ഇ വൺ ഇ ടു ഇ സിക്സ് ഇതും 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 റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫ് എന്താവും ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവും അല്ലേ ഇ വണ്ണും ഇ ടു ഇ സിക്സും റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഈ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവും ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ സെറ്റല്ലേ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നീറ്റ് കളഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സാധനവും ഇല്ലേ ഇ വൺ ഇ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വണ്ണും ഇ സിക്സും റിമൂവ്
थ्री इ फोर इ फाइव इत रिमूव क्राफ डिस्कणक्टा अब इतना मिनिम एड्ज कटा इन प्रोपर सब इतो इ फोर प्रोपर सब क्या डिस्कणक्टाव अब इतने मिनिम आदमी मिनिम एड्ज कट वि अब एक्स वन एक्स वन पर मिनिम एक्स थ्री पर मिनिम ओके आड्ज कट ऑफ ए मिनिम कारडिनाटी ईस्को एड्ज कट ऑफ मिनिम कारडिनाटी ईस्को मिनिम एड्ज कट अब मिनिम कारडिनाटी विरान मिनिम एड्ज कट ए मिनिम एड्ज कट ईस् ए मिनिम एड्ज कट द कोवे नोट ट्रू अब नि जस्ट पड़ों कूड़ा वैच् नोच अब क्लियर आव ए उदेश अब अंतर एक्सप्लेशन इवे को एच मैन एक्स वन एच मैन एक्स टू एच मैन एक्स थ्री आर् डिस्कणक्ट बोत एक्स वण आक्स थ्री आर् मिनिम एड्ज कट वैल एक्स टू ईस् नोट मिनिम एड्ज कट वेर एक्स टू ईस् नोट मिनिम कारडिनाटी एड्ज कट आस् एक्स थ्री ईस् ए प्रोपर सब ऑफ आस् एक्स थ्री ईस् ए प्रोपर सब ऑफ एक्स टू ओके द एड्ज कणक्टिविटी ऑफ ए नोण ट्रिव्यल ग्राफ जी ईस् द कारडिनाटी ऑफ मिनिम एड्ज कट ऑफ जी वैल वि डिफाइन लामडा अदायर नाम अवे का ऑफ जी पर ऑफ जी पर उद्देशिक मिनिम नंबर ऑफ फटक्स नीडड टू डिस्कणक्ट द ग्राफ फोर ट्रिव्यल ग्राफ कल ओके अब अद अक्वल मिनिम नंबर ऑफ एड्ज नीडड टू डिस्कणक्ट That graph, that is lambda of g, that is edge connectivity number. That is the vertex connectivity. Connectivity is the simple way of saying the vertex connectivity. So edge connectivity is what we call lambda of g. So our lambda of g is the thing that we are talking about. For every graph g of, our lambda of g is what we call n minus one variable. Lambda of g is the minimum value of x among all subset of x of g such that g minus x is disconnected or trivial graph. ओके नाम अवे पढ़ने के एड्ज कणक्टडे अवे के वेरटक्स कणक्ट के कणक्टे के एड्ज कणक्टडे इवेद सें सारे पर जस्ट अवे पर अद क्यों तेज पर इत्र क्यों इलाक अद प्रूफ क्यों अब इत्र क्यों जस्ट वाई नोक निर्षन चुनाव संशय वरा चानस नमक आ समत ग्रूपिलो अटो संशय समय डिस्क अब इत्र क्यों वाई नोक ओके थैंक यू